అధ్యయం ఎనిమిదవ తరగతి విద్యార్థుల రెండవ వీడియో ఒకటవ లెసను అమ్మ కోసం అమ్మ కోసం లెసన్లోని మనం మొదటిగా నన్నయ్య బట్టన్ గురించిన విషయాలన్నీ తెలుసుకున్నాము అయితే తర్వాత నేపథ్యాన్ని గురించి తెలుసుకున్నాము ఇప్పుడు పద్యాలని గురించిన విషయాలు తెలుసుకొని పద్యాన్ని నేర్చుకుందాము ఆయిత పక్ష తుండహతి నక్కుల శైలము లెల్లను గుగాజేయు మహాబలంబును ప్రసిద్ధియును గల నాకు నీ పనింబాయ కవి పునందవుడు బాముల మోవను వారి కిన్బనులు సేయనేమి కారణము సెప్పుము దీని బయోరుహానన బయోరుహానన ఇక్కడి నుంచి మనం తీసుకోవాలి పద్యాన్ని తీసుకునేటప్పుడు వాళ్ళని సంబోధించే విధానాన్ని బట్టి మనం ఆ సంబోధాన్ని తీసుకుంటూ అప్పుడు పద్యాన్ని మనం స్టార్ట్ చేయాలన్నమాట ఇప్పుడు భయారుహానన పద్మము వంటి ముఖము కల దాన ఓ అమ్మ తన తల్లి అంత చక్కనైందన్నమాట పద్మం వంటి ముఖం కల ఓ తల్లి ఆయత పక్ష తుండహతి ఏంటి నేను అలాంటి వాడిని ఆయత పెద్దవైన పక్ష రెక్కములు తుండ ముక్కు ఓకే ముక్కు తుండము అంటే ముక్కు అన్నమాట హతి అంటే దెబ్బ పెద్దవైన రెక్కలు యొక్క ముక్కు యొక్క దెబ్బల్లో చేత ఏం చేయగలను అంటే తన పెద్ద రెక్కల్ని ముక్కుని ఉపయోగించి తను ఏ పనైనా చేయగలడు సో ఇప్పుడు ఏం చేయగలడట నా కుల శైలము లెల్ల నువ్వుగా చేయు ఆ కుల శైలన్నిటిని అంటే పెద్ద పెద్ద కొండల్ని ఏవైతే ఉన్నాయో వింధ్యాసాత్పుర హిమాలయ ఇటువంటి కుల పర్వతాలు అంటారు వీటిని వీటిని అన్నిటినీ కూడాను నా వాడి అయిన ముక్కుతోని రెక్కలతోని వాటిని నుగ్గుగా పిండిగా చేయగలను అటువంటి మహాబలమును ప్రసిద్ధియను అటువంటి మహాబలాన్ని ప్రసిద్ధియను పొంది ఉన్నాను నేను నా గల నాకు నీ పనింబాయ కవి పునందవడ బాముల మావను అటువంటి మహాబలవంతుడినాయన నాకు ఇటువంటి పని ఇచ్చావేమమ్మా ఎటువంటి పని వీ పునందవడు బాముల మావను వీపు మీద ఈ పాముల్ని ఈ నీచమైన పాముల్ని నేను మోసే పని నాకు ఎందుకు ఇచ్చావు వారి కిన్బనులు సేయునేమి కారణము సెప్పుము వారికి నేను ఎందుకు పనులు చేస్తూ బ్రతకాలి దీనికి కారణం నువ్వు ఇప్పుడు నాకు చెప్పు అని చెప్పారనమాట భయోరుహానన పద్మం వంటి ముఖం కల తల్లి నేను అతి పెద్దవైన రెక్కలను వాడి అయిన ముక్కును కలిగి ఉంటాను నేనేం చేయగలను మంచి కుల పర్వతాలన్నింటినీ పిండి చేయగల మహాధైర్యవంతుడును బలవంతుడును అటువంటి నాకు వీపు మీద పాములను మోస్తూ వారికి పనులు చేస్తూ బ్రతికే ఇటువంటి పనిని నాకు ఎందుకు అప్పు చెప్పావు దీనికి కారణం నాకు చెప్పు అని అడిగాడనమాట అని అడిగిన వినత తనకు గద్రవతోడి పన్ని దంబునైన దాసిత్వంబు చెప్పి ఇట్లనే ఇట్లనియే అలా చెప్ అలా అడిగిన గరుత్మంతునితో వినత ఈ విధంగా చెప్పిందట ఇంతకు ముందు ఫస్ట్ వీడియోలో మనం చెప్పుకున్నాం కదా కద్రవుకి వినతకి ఎందుకు పోటీ ఏర్పడింది వినత కద్రవుకి దాసిగా మారింది అనే విషయాన్ని ఇక్కడ తన కుమారునితో చెప్పిందనమాట ఈ పద్యాన్ని చక్కగా చదువుకోండి భావాన్ని చక్కగా వ్రాయండి ఇక్కడ మీకు ఒక క్వశ్చను ఇస్తున్నాను గరుత్మంతుడు తన తల్లితో ఏమన్నాడు అది అనేది ప్రశ్న గరుత్మంతుడు తల్లితో ఏమన్నాడు అనే ప్రశ్నకి సమాధానంగా ఈ పద్యం యొక్క భావం రాసుకోండి ధన్యవాదములు